சமீப காலமாக பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து தடுப்பூசி போடுறதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட பேரண்ட்ஸ் வந்து பயங்கரமாக பயப்படுறாங்க இந்த தடுப்பூசி போட்டால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆர்டிசம் மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அண்டு இந்த தடுப்பூசி அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியோட லாப நோக்கத்துக்காக நடத்தப்படுற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த தடுப்பூசி அப்படிங்கிறது என்ன இது போட்டால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஆபத்து ஏற்படுமா இந்த விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரூபெல்லா தடுப்பூசி போடப்பட்டு மாணவிகளுக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டது இது வந்து முற்றிலும் தவறான செய்தி Vaccines are very safe. That is why it is safe and safe. It is a very safe vaccine. இந்த குழந்தைங்களுக்கு போடுற வேக்சின்ல என்ன இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த நோய் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து வேக்சின் போடுறோமோ அந்த நோய் வர காரணமா இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிஸ் தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு உங்க குழந்தைக்கு டிபி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிசிஜி அப்படிங்கிற வேக்சின் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த நோய் வர காரணமா இருக்கிற மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா தான் இருக்கும் சரி இந்த பாக்டீரியாவை அப்படியே நம்ம குழந்தைங்களோட உடம்புக்குள்ள அனுப்பணும் அப்படின்னா இதனாலே வந்து டிபி வந்துடாதா அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்குள்ள வரலாம் ஆனா இந்த பாக்டீரியா வந்து சாகடிச்சோ அல்லது வந்து வீக்கான ஃபார்ம்லேயே தான் வந்து இந்த குழந்தைங்களோட உடம்புக்குள்ள இதை அனுப்புவாங்க இந்த வேக்சின் வழியா வீக்கான மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நம்ம உடம்புக்குள்ள அனுப்புறப்போ நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் இந்த வீக்கான மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அகைன்ஸ்டா வந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி நம்மளோட உடம்பு முதல் முறையா எதிரி கூட சண்டை போடுறது அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கூட சண்டை போடுறத வந்து நம்ம பிரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது முதன்மை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இந்த வேக்சின்ஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல உள்ள அந்த பிரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்றதுக்காக தான் இப்படி ஒரு முறை இந்த பிரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒரு பாக்டீரியாக்கு அகைன்ஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகி அந்த பாக்டீரியாவை கொண்டுடுச்சு அப்படின்னா அதே டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா நம்ம உடம்புக்குள்ள அடுத்த வரப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே கொண்டுடும் இதை தான் வந்து நம்ம செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை விட ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம டிபிக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்து பிசிஜி அப்படிங்கிற வேக்சின் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த வேக்சினில் வீக்கான பாக்டீரியாஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்புல வந்து டிபி வராது ஆனா இந்த பாக்டீரியாஸ் உள்ள போயிட்டு நம்மளோட பிரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை இந்த பாக்டீரியாக்கு அகைன்ஸ்டா வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுரும் இதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்புக்குள்ள ஸ்ட்ராங்கான பாக்டீரியாஸ் உள்ள போச்சு அப்படின்னா பிரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கிறதுனால உடனே செகண்ட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இந்த பாக்டீரியாவை சீக்கிரமாகவே கொண்டு சில கண்டுபிடிப்புகள் மாதிரியே இந்த வேக்சின்ஸும் பாத்தீங்கன்னா வந்து எதிர்பாராத விதமா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் செவன்டீன் நைன்டிஸ்ல ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற வியாதி வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பரவிட்டு இருந்தது இதனால் உலக மக்கள் தொகையில் வந்து பத்து சதவீத மக்கள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க முப்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க இந்த சமயத்தில் தான் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த எட்வர்ட் ஜென்னர் அப்படிங்கிறவர் தன்னோட ஊரில் வந்து பேக்கரில் வேலை பார்க்குறவங்க விவசாயிங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து இந்த ஸ்மால் பாக்ஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறாரு ஆனால் பால் வியாபாரம் பண்ணுறவங்க மட்டும் வந்து பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுறாரு இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்குன்னு அவர் யோசிக்கிறப்போ மாடுகளுக்கு வரக்கூடிய கவுபாக்ஸ் அப்படிங்கிற வியாதியால் இந்த பால் வியாபாரம் பண்ணுறவங்களாம் ஆல்ரெடி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதனால தான் வந்து இவங்களுக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் வரலேன்னு வந்து அவர் சந்தேகிக்கிறாரு இதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அவரோட தோட்டத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஜேம்ஸ் பிலிப்ஸ் அப்படிங்கிற பையனை கூப்பிட்டு வந்து அவனுக்கு இந்த கவுபாக்ஸ் வர காரணமாக இருக்க வைரஸ் வந்து உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு இதனால அவனுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஜுரம் வருது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் வர காரணமா இருக்கிற வைரஸ் எடுத்து அவன் உடம்புல இன்ஜெக்ட் பண்றாரு அவர் நினைச்ச மாதிரியே வந்து ஜேம்ஸுக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் நோய் வந்து வரல என்ன நடந்திருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் ஆரம்பத்துல கவுபாக்ஸ் வைரஸ் வந்து ஜேம்ஸ் உடம்புக்குல போடுறப்போ அவனோட உடம்புல வந்து பிரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் வைரஸ் அவர் உள்ள அனுப்புறப்போ செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் வைரஸ் வந்து கொண்டிருக்கும் இதுக்கப்புறம் இந்த ஜென்னரோட முறையை வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க இதனால நைன்டீன் எயிட்டியில் கம்ப்ளீட்டாக இந்த சின்னமே அப்படிங்கிற வியாதி வந்து ஃபுல்லாக ஒழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூஹெச்ஏ வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த வேக்சின்கள் வந்து ஒரு பாக்டீரியா வைரஸ் தானே இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணுறது சேஃபாக அப்படிங்கிற கேள்வி வரலாம் ஒரு வேக்சின் அப்படிங்கிறது பொது பயன்பாட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக்கல் ட்ரையல் பீரியடில் தான் இருக்கும் அது சேஃப்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பொது பயன்பாட்டுக்கே வரும் இப்போ கூட
எம்எம்ஆர் அப்படிங்கிற வேக்சினை ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த வேக்சினை யூஸ் பண்ணால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆர்டிசம் வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அப்புறம் அந்த பேப்பர் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு இவர் பொய் தான் சொல்கிறாருங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு இவரோட டாக்டர் லைசன்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணாங்க அப்படி ஏன் அவர் சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எம்ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து மூணு வகையான நோய்கள் வந்து தடுக்கிறதுக்கான யூஸ் பண்ணுற தடுப்பூசி அதில் ஒரு வகையான நோயை தடுக்கிறதுக்கான தடுப்பூசியை வந்து இவர் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி பேட்டன் வாங்கி வச்சிருந்தார் எங்கே இந்த எம்எம்ஆர் வந்துருச்சு அப்படின்னா தன்னோட பேட்டன் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுமா அப்படிங்கிற பயத்தில் தான் ஒரு தப்பான ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு இந்த காரணத்தினால தான் வேக்சின் யூஸ் பண்ணால் ஆர்டிசம் வருங்கிற பயத்தில் மக்கள் இன்னும் வந்து வேக்சின் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த வேக்சின்ஸை பொறுத்தளவு வந்து இன்னும் ஒரு சில பேர் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக்சின்ங்கிறது நமக்கு தேவையே கிடையாது ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிற நோக்கத்தினால தான் வந்து இந்த வேக்சின் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியா மாதிரி வளர்ந்துட்டு இருக்க ஒரு நாட்டில் வந்து வேக்சின் தயாரித்து அதை ஸ்டோர் பண்ணி அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுக்கு ஆகிற செலவுங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்தியா பொறுத்தளவு வந்து சிரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் வந்து வேக்சின்லாம் தயாரித்து வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு சீப்பான பைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஃபண்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த காரணங்களால் தான் கவர்மெண்ட்டால் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாக அந்த வேக்சின்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியுது இந்த வேக்சின்ஸ் ஒன்று இல்லாமல் போயிருந்தது அப்படின்னா அப்போவே வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த உலகமே ஸ்மால் பாக்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சிருக்கலாம் அல்லது நம்மளை சுற்றி முக்காவாசி பேர் வந்து போலியோவால் பாதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கலாம் இந்த வேக்சின்ஸ்க்கெல்லாம் பயந்துட்டு இனிமேல் வரப்போகிற டெங்கு எபோலோக்கான இந்த வேக்சின்ஸ்லாம் போடாமல் இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி நோய்களை இந்த உலகத்தை விட்டு அழிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப